Hi everyone. Uh, this is Rob. Magandang araw sa inyong lahat. Uh, this is my first video na i-share ko sa inyo dahil request ito ng mga friends ko at the same time mga kamag-anak ko. So, I wanna share in the videos na makatulong at the same time it's all about cooking uh, like dessert main, main dishes cake and pastry so ituturo ko lahat yan so sa ngayon po ang isishare ko sa inyo kung paano gumawa ng homemade ice cream so itong homemade ice cream na gagawin ko ngayon ituturo ko sa inyo very delicious ito at the same time special bakit special ito? Dahil bukod sa murang halaga ang gagamitin natin mga ingredients, natural ito dahil fresh fruit ang gagamitin natin. So, ang gagawin ko ngayon, isang batch ng, ng ice cream ang gagawin ko, pero gagawa tayo ng dalawang flavor. So, bago yung procedure kung paano gawin, ituturo ko sa inyo. Ipakita ko muna sa inyo kung ano-ano yung mga sangkap mga ingredients na, gagawin na, na gagamitin natin. So, una, gagamit tayo ng fresh fruit. Uh, sa dalawang flavor na gagawin natin, bali, meron tayong mango flavor. So, fresh mango. So, from the fresh mango, dalawang fresh mango na, na buong mango ang ginawa ko. So, in-slice ko lang siya into pino. Tapos, i-ano mo lang siya sa kutsara. Kuturin mo lang. Tapos, napansin nyo, dalawa siya. Kasi, gagawin ko tong twist mamaya. Ito yung i-blend natin. So, ang pangalawang flavor na gagawin natin is uh, honeydew. So, sa isang buong honeydew, hinati ko lang siya, guys. So, hindi siya buo. Pero, depende po sa inyo kung gaano kadami yung ilagay ninyo. So, if you want so special, you can do. Buuhin nyo siya. Pero ang ginawa ko ngayon sa standard ko is half lang ng honeydew ang ginamit ko. So ito yon Ito yung biblend natin. Ito yung pang twist natin. So dito naman sa mga dilata na gagamitin natin. So gagamit tayo ng condensed milk. Ito ay 390 grams. So pangalawa gagamit tayo ng evaporated milk. Ito ay 370 ml. So, gagamit din tayo ng all-purpose cream, dalawang can na 270 ml. So, ito guys, ito yung base on my standard kasi ayaw ko nang medyo matamis. Pero, pwede nyo siyang i-adjust if you want. So, itong ituturo ko ngayon is, nagawa ko na rin to. Maraming bisis na. At, na, na subukan na ito na masarap talaga siya. So, panglasang Pinoy ang lalabas dito. So, do, punta tayo sa procedure. So, tapos ko nang kinudkod yung mga fresh fruit natin, ibiblend na lang natin siya ngayon. Okay. So, unang ibiblend ko is yung mango. So, iblend ko lang siya. dapat sa paghanda ng mga gagamitin nating mga ingredients uh, unahin yung mga fresh fruit para pag ano tuloy-tuloy yung gawa natin okay tapos na so tapos ko na siyang i-blend balik na natin siya sa bowl. Pag 
para mamaya paggawa natin tuloy-tuloy tayo. So ito yung unang procedure, hiwain at i-blend yung mga fresh fruit para kasi baka mamaya pag ano natin, pag uh, magawa na tayo tuloy-tuloy na. Kasi kailangan pag magpap na yung gagawin nating ano, gagamitin nating mga dilata, hindi siya pwedeng magtagal. Pinugasan ko lang kasi gagamitin natin sa ibang flavor. Kailangan siya yung ipapagdol natin. So, ayun. Okay na. Na-blend na natin si honeydew. Ang honeydew lang guys, medyo ma-ano ma siya, ma-juicy. Pero yun yung makatulong para magbigay lasa doon sa gagawin natin yung skin. So, palala ko lang ha, yung pagdating sa honeydew, wag sobrang dami. Kasi ma-juicy siya, baka mamaya ang outcome natin medyo hindi maganda kasi basa masyado. Dadagdag siya doon sa amount ng water. So, okay. So, unang procedure, i-blend yung mga sangkap na flavor, yung mga fresh fruit. Pangalawa, lagay na natin sa bowl yung all-purpose cream. Mamaya guys, may mga tips akong ibigay sa inyo sa pag-prepare ng all-purpose cream. So kung napansin nyo, medyo buo-buo yung all-purpose cream natin. Kasi, kailangan pag gumawa kayo ng homemade ice cream sa recipe na to, kung gagawa kay bukas, Overnight nyo siyang ilagay sa chiller. Hindi sa freezer ha, sa chiller. So, i-chill nyo siya overnight kung gagamitin nyo kinabukasan. So, required yun. Hindi pwedeng gagawa tayo ng recipe na to na hindi siya naka-chilled overnight. Kasi hindi siya maging perfect yung outcome. So, dapat ganito siya. Kasi hindi siya magpapap. At i-overnight ninyo siya na naka-chill at the same time yung evaporated milk at saka yung condensed milk. Okay. Start na tayo. So, sa recipe na to, gagamitan natin siya ng hand mixer. Hindi siya pwedeng hindi gamitan ng hand mixer. Kailangan kasi ang outcome nito, magpap siya at saka maganda yung magiging texture. Okay. Mix lang natin siya. 
mag-enjoy lang kayo sa pag-remix kasi medyo ano to madali lang naman ito kailangan natin madouble size natin siya. Pinakita ko sa inyo kanina kung gaano siya kadami. Pakita ko sa inyo mamaya kung gaano siya nagpap. Magdo-double size siya. Tingnan nyo, nag-double size siya. So, kanina, kukunti lang yung dalawang kan. So, ngayon, ito na yung outcome. Nag-double size. Okay, next, ilagay natin yung condensed milk. So, isang kan ng condensed milk, equivalent into two can of all-purpose. Para ayaw ko ng sobrang tamis kasi. Pero kung gusto nyo matamis, you can add. At gusto nyo mas ano pa, hindi pa matamis, pwede kayo magbawa sa condensed milk. Ops optional yung dami ng condensed milk kasi ito magbibigay lang ng tamis kasi di tayo gagamit dito ng sugar wala tong sugar okay so mix natin uli using hand mixer So, na-mix na siya natin ng maigi. So, importante, ma-incorporate natin yung, ano, yung condensed milk at saka all-purpose cream. So, ngayon, guys, itong sunod nating prosesong gagawin, maglagay tayo ng evaporated milk. Pero, tandaan nyo, hindi tayo gagamit ng hand mixer. So, once ilagay na ninyo ang evaporated milk, hindi siya gagamitan ng mixer. So, bakit? Pagamitan niyo siya ng mixer, papangit yung outcome ng texture. So, 
never talaga hindi siya pwedeng gamitan. So, ang gagamitin natin is wire vest. So, pwede nyo gagamitan ng wire vest or uh, spatula. Okay, lagay na natin. Alam nyo guys kung anong purpose ng bakit maglagay ako ng evaporated milk. Pwede rin kayo hindi maglagay. Yung proseso natin kanina yun na yun. Pero sobrang tamis ang maging outcome. At the same time, ito yung mag-neutralize doon sa lasa. Ng all purpose at saka ng, iba, ng condensed milk. So guys, ang pagmix nito, fold lang. Ganyan lang siya. So, one direction lang. Para di ma-distract yung ganda ng texture ng nung hinang mixer natin kanina. Okay. Ang aim lang natin is ma-incorporate yung ingredients. So, na-mix na natin. So, ngayon guys, since dalawang flavor gagawin natin, magbubukod ako or hahatiin ko siya. Or depende sa inyo kung gaano kadami yung gagawin yung isang flavor. So, nasa inyo yun. So, okay. Lagay lang natin dito. Nagamit ako ng dito na lang. So, yung mango flavor kasi nagagamitin ko, isang ganito yung gagawin ko. So, dito ko na lang siya ilalagay para matansya ko yung dami na ibubukod ko. Okay. So, medyo misi lang siya ng konti, no? Pagagawa. Pero, enjoy nyo lang. Ganun talaga. Okay, ito na. Binukod ko na yung for the mango flavor. Ito yung gagawin ko for the honeydew flavor. So, binukod ko. Kung napansin nyo, hindi siya ganun kapuno. Kasi magdagdag pa tayo ng, ng flavoring. So, dito muna tayo sa honeydew flavor. So, ilalagay natin ngayon ang binblend natin ng honeydew. Okay. Sit aside ang gamit. I-mix lang natin yung flavor. Yung na-blend natin na, na, na natural fruit. Fresh fruit. Okay. Na-mix na natin. Lagay na natin sa continue. So anyway, ang ginagamit ko dito is yung mga bake uh, mga empty container ko ng ice cream. So, pag kayo bumili ng ice cream, huwag din itatapon yung mga container. Kasi magagamit nyo siya sa recipe na to. So, pwede siyang reusable. Okay, lagay na natin. Ha? So, may binukod ako dito para pang toppings natin. So, ang purpose nito, para pag kumain tayo ng ice cream, may nababay tayo na natural fruits. Fresh fruit. So, itatoppings natin siya, itakalat natin siya. Para lahat ng sulok, kung saan ka kukuha, pag gawa na yung ice cream, may makuha kang fresh fruit bukod doon sa bin blend natin para ma-mix yung flavor. Okay. Tapos na. Ready na siya for freezing.
Re-fridge na natin siya. So, tatakpan natin siya. So, sit aside muna natin kasi gagawa tayo ng isang flavor. So, ito guys, binukod ko siya for the next flavor. Ito yung gagawin natin mango flavor. So, dito na siya na natin i-direct paglagay yung flavor natin. Kasi di naman na siya kailangan ng hand mixer. Inimix lang natin yung flavor. Since ito naman yung gagamitin natin container. So, gagamitan natin siya ng spatula. Okay. Halo lang natin yung flavor para ma-incorporate yung flavor doon sa ginawa nating mixture. Para even yung lasa. Sarap. Alam nyo habang ginagawa nyo to guys, ma 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 maamoy nyo yung sarap ng gagawin nating ice cream. Sa recipe na to, masarap yung ano, during preparation, matakam-takam ka na. Okay. So, may pin-repair uli akong pang toppings. So, na-mix na natin ang mayos. Lagay na natin yung toppings. So, uli ikalat natin. Sarap nito. So, lalo na pagdamihan nyo yung ano, huwag naman sobrang dami, kasi baka mamaya, ano, sobrang tamis. Yung ginamit ko dito, mango, medium size lang to. Ganito lang yung size niya. Kaya hindi siya ganun ka, ano, kadami. Tama lang siya. Kasi pagdamihan nyo masyado, tatamis siya. So, okay, takpa na natin. Okay, ready na siya for ipipreser na natin siya. So, ito yung isa nating flavor. So, dito guys, sa recipe na to, na pinakita ko sa inyo, nakagawa na kayo ng dalawang flavor ng ice cream. So, take note ha, meron ka ng 1.3 gallon earn half something so parang half gallon to so dalawang half gallon ng ice cream ang nagawa natin so very efficient sobrang tipid nutritious pa yung ginagawa natin so ito guys ipipreser lang natin overnight so bukas matikman na natin yung masarap na dalawang flavor ng ice cream so tomorrow yung You, you are ready to serve to your family or bigay mo sa mga friend mo. So, ang dami natin magawa. So, ipipreser overnight again para kinabukasan ice cream na siya. Okay. So, thank you guys. Sana nakatulong ito. Shout out pala doon sa mga pamangkin ko, sila Jera, sila Clear, and then sa son ko, si RJ. Sila yung nag-request nito na mag-demo ako for this. Kasi natikman nila yung gawa ko, sobrang nasarapan sila. So, sana gawin din to ng mga friends ko na nanonood para matry nyo rin. At the same time, ma-share ko sa inyo yung kung ano yung knowledge na natutunan ko para uh, makatulong din sa mga mamsi natin. So, thank you so much. Don't forget to subscribe my video, my YouTube channel. Uh, kindly like and share at abangan nyo yung mga susunod na video na ipopost ko na makatulong din sa inyo so again God bless and good afternoon